Bonjour et de vous les envoyer une copie écrite. C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. J'ai lu un article dans le Globe and Mail et je vais partager avec vous ce que dit cet article. Selon le plan d'électricité de la Première ministre, on ne règle pas les problèmes. On ne fait que repousser les coûts d'une de, de décennie de mauvaise gestion. On ne fait que de faire descendre les euh, factures d'électricité des gens dans une année électorale. On ne parle pas ici de changer la structure du système d'électricité. Nous savons tous ce que c'est. C'est une question de votre propre survie politique. La Première ministre, ce que fait notre plan d'électricité, c'est d'enlever un poids sur les épaules des gens, les aider avec leurs factures d'électricité. Les gens verront une réduction d'environ 25 de leurs factures. Les gens qui ont de la difficulté à payer le loyer, qui ont de la difficulté à s'occuper de leur famille, on s'assure que ces gens ont les outils dont ils ont besoin et qu'il y aura des solutions pratiques et adéquates. C'est ce que fait notre plan d'électricité. Complémentaire. Encore une fois, la Première ministre, et encore une fois de cet article du Globe and Mail, on dit que ce plan n'est qu'une intervention du président. J'ai essayé de vous le demander, et évidemment, vous devez attendre les avertissements. Alors, je vais vous demander une dernière fois, maintenant que j'ai votre attention, laisser les gens poser la question et répondre à la question. Si je dois le faire, je vais intervenir encore une fois. Bien évidemment, c'est un sujet sensible pour le gouvernement libéral. Le Globe and Mail, dans son article, dit que la Première ministre a encore une fois trouvé une façon de faire payer plus pour l'électricité. Mais cette fois-ci, on fait semblant que c'est un, un plan qui aide les Ontariens de la part du gouvernement. Le directeur de la responsabilité financière a demandé à savoir les chiffres, juste les chiffres clairs sur ce que cela va coûter en fin de compte. Combien de dettes sera repoussée vers la prochaine génération? La Première ministre. Je suis heureuse de dire que le bureau du directeur de la responsabilité financière a reçu des informations la semaine dernière. Nous avons communiqué avec eux. Nous sommes très heureux qu'ils reçoivent l'information dont ils ont besoin. Nous allons continuer de travailler avec lui. En tant que euh, le chef de l'opposition le sait, nous avons euh, augmenté les pouvoirs du directeur de la responsabilité financière pour qu'il puisse recevoir toutes les informations dont il a besoin. Ce plan est un plan qui aide les gens avec leurs factures d'électricité. On parle d'étendre les coûts sur une période plus longue, des coûts qui euh, sont arrivés parce qu'on investit dans un système qui était dégradé, qui devait être rénové. Et il y avait des coupures de courant, des débranchements. Il fallait faire les investissements nécessaires et nous l'a fait avec un réseau d'électricité fiable. Complémentaire. Encore une fois à la Première ministre. Le Globe and Mail dit la faute en revient au gouvernement libéral d'Alton McGuinty et la Première ministre d'aujourd'hui. Sont, ils sont au pouvoir depuis 2003. Il y a eu une mauvaise gestion du système d'électricité de l'Ontario et c'est ce qu'on ce qu voit aujourd'hui. Et maintenant, le gouvernement libéral pour pay, fait payer aux Ontariens 25 milliards de dollars de plus en coûts d'intérêt. Nous avons vu les mathématiques du Parti libéral auparavant. Ça ne fonctionne pas. Regardez le scandale des centrales au gaz qui devait coûter un café par personne et pourtant les coûts sont devenus astronomiques. Ma question, donc, c'est qu'étant donné que les mathématiques et les calculs du Parti libéral n'ont pas fonctionné auparavant, est-ce que la Première ministre peut nous assurer qu'elle ne va pas bloquer aucune information pour le directeur de la responsabilité financière? La Première ministre. Nous avons déjà parlé avec le directeur de la responsabilité financière 
Nous sommes heureux de leur donner cette information. L'information est disponible à son bureau. Elle est déjà là, l'information. Alors, nous allons continuer de travailler avec lui. Dans la question du chef de l'opposition, on assume que si eux avaient eu l'occasion, intervention du président, la conversation entre les députés de chaque côté s'est terminée. Veuillez terminer. Ils n'auraient pas rénové le système, ils n'auraient pas rendu le réseau électrique propre et ils n'auraient pas eu de plan. Nous avons fait ce qui est responsable. Nous savons que les coûts que doivent payer les gens sont trop. Donc, nous avons maintenant une réduction de 25 en moyenne des factures d'électricité. Nouvelle question, chef de l'opposition. Ma question est pour la première ministre. Les familles et ceux qui soutiennent l'hôpital pour enfants de Grandview se sont rassemblés ce week-end. Ils ont attendu pendant neuf ans et il y a encore des pelles inutilisées. Neuf ans où il y a une liste d'attente pour les enfants qui souffrent d'autisme. Ces enfants et leurs familles méritent mieux. Il y a des députés du Parti libéral qui ont écrit à la première ministre, lui demandant de faire quelque chose, mais elle n'a rien fait. Le 24 novembre, le gouvernement m'a dit qu'ils allaient examiner la situation. Et maintenant, nous sommes des mois plus tard et rien ne s'est produit encore. Ma question est directement pour la première ministre. Est-ce que le gouvernement va s'engager à financer le nouveau centre Grandview? Oui ou non? La communauté de Durham en a assez d'attente. La première ministre. Merci beaucoup. Je sais que le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse voudra parler, mais j'aimerais être claire. D'aucune façon est-ce que moi ou mon bureau euh, avons ignoré les conversations de notre propre groupe parlementaire. Je sais que c'est un très beau projet, quelque chose qui doit aller de l'avant, et je sais que le ministre voudra en parler. Merci. Complémentaire. Pour retourner à la première ministre, la situation de Grandview nous fait mal au cœur. Neuf ans d'attente. On a donné les terres. Il y a des levées de fonds qui ont été faites de 8 millions de dollars. Mais malheureusement, il y a encore une liste d'attente de 2 753 enfants. Combien de temps est-ce que ces enfants et ces familles vont devoir attendre? Le ministre. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le député pour la question. Aussitôt que euh, nous sommes partis euh, pour la pause de l'hiver, je suis allée là-bas. C'était une priorité pour moi. C'est un endroit remarquable. J'ai euh, parlé avec les parents et avec les employés pour écouter leurs inquiétudes. Notre gouvernement a investi plus de 300 millions de dollars pour des euh, centres de traitement pour enfants. Nous avons un processus en place. Je suis allée là pour écouter. Nous écoutons toutes ces demandes pour des programmes de capitaux. Il y a un processus en place et nous allons prendre une décision bientôt concernant euh, où nous allons dépenser ces dollars. J'aimerais remercier le député pour la question. Nous portons attention à ce qui se passe et nous allons continuer de travailler avec Grandview pour s'assurer euh, de leur succès. Complémentaire à la députée de Thornhill, à la première ministre. Les familles de ces enfants attendent encore et en novembre 2015, la ville d'Ajax, Ajax a annoncé qu'il donnait des terres de 5 hectares pour ce centre de traitement pour enfants. Ils sont les seuls qui offrent ces traitements spécialisés. Ils soutiennent des milliers d'enfants et de jeunes qui ont des besoins spéciaux. Ils offrent également des thérapies comportementales pour les jeunes avec de l'autisme. Pourtant, il y a encore plus de 2 700 enfants qui attendent sur une liste d'attente. Je suis allée à Grandview vendredi et je peux vous dire que le temps d'agir est maintenant. Est-ce que les libéraux vont annoncer le financement du nouveau centre de Grandview aujourd'hui? Le ministre. Encore une fois, j'aimerais remercier la députée pour sa question. Elle a parlé du financement pour l'autisme dans sa question. La députée le sait, notre financement pour l'autisme est l'investissement le, le plus important en autisme depuis toute l'histoire de cette province, si ce n'est pas le pays au complet. 
Donc, oui, il y a des défis à surmonter concernant la santé mentale, concernant l'autisme et les enfants, mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer de connaître le succès. Grandview est un endroit extraordinaire qui font un très bon travail et nos centres de traitement pour enfants partout dans la province. Et chaque année, nous aidons 76 000 jeunes et nous devons faire plus, nous le savons. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans ces programmes de capitaux en Ontario. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la première ministre. La première ministre et les libéraux ont eu 14 ans pour régler les problèmes du système d'électricité qu'ils ont créé. Mais ce n'est que pendant les dernières semaines qu'elle a admis qu'il y a un problème. Et seulement la semaine dernière, elle a admis qu'elle allait faire quelque chose. Parce qu'elle a commencé à avoir peur pour sa position politique. La première ministre a dit ici que nos tarifs d'électricité sont euh, comparatifs à New York, le Michigan et, et la Pennsylvanie. Mais je lui ai demandé, j'aimerais lui demander pourquoi ce, ce changement d'idée tout d'un coup. La première ministre. Le fait est que pendant quelques années, nous avons travaillé très fort pour réduire les coûts du système. Nous avons renégocié l'accord avec Samsung. Nous avons pris une décision de ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires. Nous savions bien qu'il fallait trouver des façons de réduire les coûts du système d'électricité. Nous avons pris des décisions concernant la réduction de 8 sur les factures concernant la portion provinciale de la taxe et ça a pris mes faits déjà. Nous avons parlé aux gens dans la province et je savais que ce n'était pas assez. C'est pourquoi nous avons maintenant un plan de réduction de 25 en moyenne sur les tarifs d'électricité et ce sera euh, fait cet été, complémentaire. Les tarifs d'électricité sont une crise pour les familles et les entreprises de l'Ontario depuis que la première ministre dit qu'il n'y a pas de crise. Et ce n'est pas seulement elle qui euh, renie le problème. Le 15 septembre 2016, le ministre a dit, et je cite, « Les tarifs d'électricité sont dans la moyenne com comparés aux autres provinces canadiennes. » Le gouvernement a utilisé tout ce qu'il pouvait pour euh, réduire la pression sur les consommateurs. Mais est-ce que la première ministre va admettre qu'elle ne comprend pas les Ontariens? Est-ce qu'elle va s'excuser pour re avoir renié la crise et dire que la crise que les font face n'est pas vraie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, la Première ministre. Monsieur le Président, il me semble que un, une politique, un plan a été avancé qui va réduire les tarifs d'électricité des gens libres facture d'électricité. D'abord, 25 de réduction en moyenne pour des résidents qui payent des factures. Et on va voir une réduction de 25 Des gens qui payent des prix extraordinaires de distribution dans les zones rurales et éloignées vont voir un autre 10 ou 15 Les gens qui sont à faible revenu vont voir euh, aussi un avantage amélioré des, des réductions. On a, c'est un plan pratique, on a écouté, on a avancé un plan pratique, euh, contrairement à un plan qui ne répond pas parce qu'il ne fonctionnerait pas, ce qui a été avancé par les néo-démocrates. Nous avons un plan qui est en fait pratique et qui va réduire les factures d'électricité. Question complémentaire finale. Peut-être qu'elle a oublié, mais l'autre partie de l'histoire de la première ministre, c'est que le gouvernement libéral n'avait pas de contrôle sur les prix euh, de l'électricité, que c'était entre les mains de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Le ministre de l'énergie a dit en septembre 2016 que la CEO, c'est un organisme quasi judiciaire, que, que, indépendant du gouvernement, c'est pas eux qui établissent les tarifs, mais clairement, la première ministre a le contrôle sur les tarifs parce qu'ils ont finalement changé les choses. Après avoir décidé euh, d'ignorer cette crise jusqu'à ce qu'il y ait des troubles pour euh, ses, sa situation politique, qu'est-ce qui a fait le changement Réponse la première ministre, depuis de longs mois, on a travaillé 
à trouver une solution pour aider les gens avec leur tarif d'électricité. Peu importe si la chef du troisième parti l'accepte, ça c'est à côté de la plaque. Le point, c'est qu'il y avait des gens dans cette province qui payaient trop pour l'art et l'électricité. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Il y a des gens dans cette famille qui payent des coûts de distribution trop élevés et des gens à faible revenu qui payent pas, qui ne reçoivent pas assez de soutien. Nous, nous traitons tout cela. Ça sera en, en place en, en été et ça va rester en place. Et, Monsieur le Président, la réalité, c'est que moi, je suis le plus intéressé à, à veiller à, à, aux préoccupations de ces gens et de leurs familles. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse aussi à la Première ministre. Une partie de l'histoire de la Première ministre à laquelle elle tient que la vente d'Airwan, c'est une bonne idée. Encore une fois, en ignorant les, la volonté de la majorité de la population ontarienne, en redonnant Airwan au... Au moment public, on apportera 7 milliards de dollars sur les 30 ans qu'on pourrait investir en Ontario pour les familles, pour les Ontariens. Mais le plan euh, libéral donne euh, comme cadeau 25 à 40 milliards de dollars aux banquiers. Quand est-ce que cette première ministre va se rendre compte que de continuer avec cette mauvaise vente d'Airwan, ce n'est pas impopulaire la mauvaise chose à faire pour les Ontariens et Ontariennes. Merci, la Première ministre. Alors, encore une fois, on met les faits sur la table, la proposition que la chef du troisième parti a avancée, le, un plan qui ne fonctionnerait pas. Et une partie de ce plan, c'est d'arrêter l'élargissement de propriété d'Hydro One et racheter Hydro One, ce qui prendrait, enlèverait juste un scène, pas un scène d'une facture d'électricité, pas un seul sou. Ce qu'on a avancé, c'est un plan qui va aider dans, aux factures d'électricité, qui va euh, rallonger, prolonger les coûts sur 30 ans pour un actif et des actifs qui seront utilisés. C'est juste, juste que les gens dans cette génération paye les parties des coûts, mais les gens qui vont utiliser cet actif plus tard, qu'ils payent une partie des coûts. C'est ce qu'on fait. On avance du soulagement pour les gens tout de suite. Merci. Question complémentaire. Le plan libéral, Monsieur le Président, va coûter à la population ontarienne à long terme. Le plus, c'est le cas. Et cela ne va pas résoudre aucun des problèmes, des problèmes qui sous-tendent notre système d'éducation. Et cela n'arrête pas non plus la vente d'Airwan. Depuis des années, la Première ministre n'a pas écouté les Ontariens et Ontariennes quand ils avaient des problèmes avec les factures d'électricité qui étaient trop élevées et qu'ils ne pouvaient pas payer. La Première ministre n'a pas appris de cette leçon-là. Pourquoi est-ce qu'elle n'écoute pas les Ontariens et Ontariennes qui disent que la bonne chose à faire, c'est d'arrêter de mettre sa carrière politique avant la population de cette province et pour mettre une fin d'une fois pour toutes à une mauvaise décision de vente de Hydro One pour un, et de le maintenir comme un actif public Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, la Première ministre. Monsieur le Président, c'est difficile à savoir où commencer. La réalité, Monsieur le Président, que ce qui est derrière cette question, c'est un parti pris qu'on n'avait pas besoin de rebâtir le, le réseau électrique en Ontario. On n'a pas besoin d'un réseau propre. On n'a pas besoin de construire des kilomètres de lignes de transmission de, de capacité renouvelable. On n'a pas besoin, et cela, c'est derrière la question, on n'a pas besoin de construire des transports en commun. Ce qui est surprenant venant des néo-démocrates, et en plus de ça, la proposition qu'elle a pro avancée pour la rédirection des coûts d'électricité, euh, Suite aux investissements qui ont été faits, il y a un coût associé. La proposition qui est avancée ne prendrait pas l'argent, euh, n'enlèvera pas d'argent des factures des gens. 
Et nous, on le fait et c'est la, la bonne chose à faire. Merci. Question complémentaire finale. Ce dont on a besoin, c'est de vendre un actif public vital qui donne des recettes à la population ontarienne. C'est de ça dont on n'a pas besoin. C'est une tentative désespérée de tenir, rester au pouvoir. Les gens ont besoin de beaucoup plus de ça. Ils ont plus euh, de, de besoin d'un de plan qui remet les problèmes à nos petits-enfants. Nous avons besoin d'un plan qui donne la priorité aux, aux Ontariens et Ontariennes et aux entreprises ontariennes. Ce que la population voit, c'est un plan libéral qui met 40 milliards de dollars dans les poches des banquiers. Quand est-ce que cette première ministre va montrer à la population qu'elle ne veut pas seulement sauver sa vie, elle veut aider la population et elle va arrêter la vente d'Hydro One Réponse la première ministre. On m'a posé souvent la question quant aux mes petits-enfants. Moi, j'ai trois petits-enfants. Comment est-ce qu'on expliquerait? Et je me sens bien à l'aise de parler à Olivia, Claire et You de la réalité que leur mère et père ont besoin de l'aide afin de qu'ils puissent prendre des leçons de patinage ou de natation, de faire des choses qu'ils veulent faire pour leur famille maintenant. Et cela veut dire que Olivia Clary, quand ils utilisent ces mêmes actifs, ils vont aider à payer pour eux. Interruption du président. Olivia et Claire et You vont aider à payer pour ces actifs. Depuis des mois, la chef du troisième parti recherche des solutions pour aider les gens dans la vie quotidienne. Nous apportons cette solution. On aurait pensé qu'elle l'appuierait. Nouvelle question. Le député de Nipissing. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Renfrew, Pissing Pembroke. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Nouvelle question, le député de Nipissing. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Il y a des rumeurs euh, quant au, au statut d'emploi euh, des 70 hommes et femmes à l'installation d'OPG à North Bay. En fait, il semble que c'est plus que des rumeurs. OPG n'a refusé de répondre à des questions de la municipalité de North Bay. OPG et North Bay ont une relation de plus de 100 ans. Ils ont une responsabilité d'être ouverts et transparents avec la collectivité avec laquelle ils ont des partenariats depuis plusieurs siècles. Si OPG va transférer des douzaines d'employeurs employés plutôt de North Bay, pourquoi ils le font en cachette? Je demande à la première ministre, est-ce qu'elle est, qu est d'accord que c'est tout un échec d'une société publique de ne pas répondre aux normes de redevabilité qu'on s'attend à voir ici en Ontario? La première ministre, le ministre du Développement économique et de la croissance. Merci, Monsieur le Président, et je suis très content de répondre au, au nom du ministre de l'Énergie. Et je trouve un peu bizarre que le député d'en face, qui parle de toujours des efficacités dans le gouvernement et faire la bonne chose et laisser aux sociétés d'État de faire ce qu'ils font, euh, ce qui est nécessaire pour que le budget reste limité, maintenant on demande une question parce qu'il y a quelque chose qui a lieu dans sa collectivité. Et là, maintenant, c'est quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Selon ce que je comprends, il n'aura pas de perte d'emploi dans ce changement. Mais le vice-président senior est à North Bay et va parler aux employés touchés. C'est une décision que OPG prend au sérieux. Ils ont plus de 9 000 employés dans cette province. Ils sont une grande société. Mais le rôle de notre gouvernement et de tout gouvernement, c'est de ne pas euh, s'ingérer dans ces questions de ressources humaines. 
Question complémentaire. Depuis des semaines, OPG a dit aux médias qu'on ne répond pas à des rumeurs. Et depuis des semaines, la ville de North Bay, North Bay a, a eu des ré, demandes sans réponse. L'échec de réponse a causé beaucoup de préoccupations à North Bay. Leur silence, c'est vraiment une trahison de la part d'OBG euh, du fait euh, et de, de se comporter en tant que bon euh, citoyen corporatif. Et à être pour être honnête, on ne croit pas au PG. Et elles tournent le dos à la ville, même s'ils sont là depuis 100 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre par la suite? Si OPG n'est pas ouvert quant à ses plans à Worth Bay, comment est-ce qu'on peut le, leur faire confiance de redevabilité que quant à ce qu'ils disent à sur n'importe quel projet? Réponse du ministre. C'est sur la redevabilité. On donne aux sociétés d'État la possibilité de faire la gestion de la meilleure façon. Le député pose des questions tout le temps sur réduction des coûts, des salaires et tout cela. Une minute, il y a quelque chose qui arrive dans sa circonscription. Il veut qu'on aille dans l'autre direction. Le vice-président senior est à North Bay aujourd'hui. C'est une question sérieuse et c'est une décision que l'OPG prend très au sérieux. Et on travaille avec le syndicat des travailleurs et on va essayer d'équilibrer et maintenir des milliers d'emplois en livrant aussi de l'électricité à faible coût, ce qu'on essaie d'avoir en Ontario. On ne peut pas avoir le, la, le beurre et l'argent de beurre. Merci. Une nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Pendant la fin de semaine, il y a un rapport que Hydro One négociait l'achat de Toronto Hydro, Hydro Toronto. Et on a renié, mais il y a beaucoup de reniements par le passé, avant la dernière élection, où la Première ministre a renié qu'elle vendait Hydro One. Cette entente a, aura lieu parce que ce gouvernement donne des congés de fiscaux aux, aux organismes de services publics à vendre. Pourquoi est-ce que la Première ministre fait la subvention de la privatisation des services publics comme Hydro-Toronto Le ministre du Développement économique et de, du commerce. Il y a des rumeurs, on ne peut pas répondre, je ne sais pas d'où viennent ces sources. La question que les Ontariens veulent demander, est-ce qu'on a une bonne valeur pour les investissements qu'on fait dans le réseau de l'électricité? Est-ce qu'on a de bonnes retombées des décisions difficiles qu'on a prises en ce qui a trait à Hydro One, des décisions prises par le gouvernement? Les néo-démocrates veulent racheter euh, de, à 40 milliards de dollars. Où est-ce que vous allez recevoir l'argent pour payer pour ces actifs? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, vous pouvez compléter. Monsieur le Président, une phrase. Où vous allez trouver de l'argent pour payer du transport en commun à Toronto Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je reviens à la Première ministre. Je me souviens du mot de Ed Clark du 14 octobre 2015. Euh, les transports d'électricité d'Hydroan devraient être restés entre les mains publiques. Le gouvernement libéral a annoncé six mois plus tard qu'il euh, vendait Hydroan. La Première ministre a donné au public des raisons d'être sceptique et cynique. Est-ce que la Première ministre va arrêter la subvention des ventes de services publics à des épargnants privés, à des investisseurs privés? Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Réponse du ministre. Cette question pour, porte sur une politique économique archaïque et vieillotte que sur un système efficace. Le fait est 
que ce dont il parle, il n'y a pas de discussion entre la province et la ville de Toronto quant à euh, Hydro-Toronto. En même temps, il faut trouver des moyens sur comment construire les transports en commun dans la province et de construire davantage de ponts et de chaussées. Le, les néo-démocrates vont revenir à l'époque où il avait un déficit en infrastructure énorme. On ne va pas revenir. Nous, on a pris les décisions difficiles parce que nous savons qu'elles sont importantes pour la population de Toronto et de l'Ontario pour bâtir des transports en commun, des ponts et chaussées et, et les routes. Et on va bâtir cette province et on va continuer à le faire. Nouvelle question, la députée de Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la croissance. La semaine dernière, le gouvernement a pris un, une mesure importante pour assurer que l'énergie propre et abordable à tout le monde l'annonce. Le plan électrique juste, c'est une réduction de 25 en moyenne pour tous les ménages, sans exception. C'est tout un soulagement pour ce coût important pour les ménages. Cette annonce ira loin pour aider ma, les familles dans ma circonscription de Kitchener Centre et partout dans la province. Bien sûr, les propriétaires ne sont pas les seuls dans la province qui payent des tarifs faramineux. Les propriétaires d'entreprises disent qu'ils ont tous des problèmes avec les coûts de l'électricité. Et, Madame, Monsieur le Président, est-ce que euh, la ministre va partager à cette chambre comment est-ce qu'on va euh, aider les entreprises? Réponse du ministre du Développement économique et de la croissance. Merci d'assurer que l'électricité est abordable pour les entreprises. C'est un élément important du maintien de l'économie forte en Ontario. L'année dernière, la Chambre de commerce de l'Ontario a lancé une campagne qui était appelée « Petites entreprises trop grandes pour ignorer ». Et je suis très content que le plan juste de l'électricité euh, est conçu pour aider exactement sur cette question, non seulement les ménages, mais les dix de milliers de petites entreprises. Tous les gens qui payent euh, de, de la tarification selon euh, l'utilisation vont avoir de l'aide. Il n'y a pas de doute que 25 c'est très important et euh, ça va aider avec les coûts d'entreprise ici ce qui est encore très concurrentiel. Merci. Question complémentaire. Je veux remercier le ministre de sa réponse. Ces réductions dans les tarifs d'électricité et des factures d'électricité reçoivent des réactions positives en Ontario. Tous les résidents, les entreprises et les fermes vont voir une réduction dans leur facture d'électricité, ce qui est la réduction la plus importante. Les gens qui vivent dans les zones rurales et à, à faible revenu vont voir encore plus de réduction. J'ai parlé avec des concitoyens dans ma circonscription et des commettants. Une personne à l'épicerie m'a dit qu'ils aimaient bien ce que le gouvernement faisait. J'aimerais demander au ministre comment est-ce que ces initiatives vont avoir un impact pour l'économie de l'Ontario. Bonne question. Réponse du ministre. Ce gouvernement a un plan logique pour diminuer le coût de l'électricité pour les familles et les entreprises. Et toutes les entreprises verront une réduction de leur facture d'électricité. Les entreprises, les PM, vont avoir également une facture d'électricité qui diminuera de 25 Et d'autres entreprises seront admissibles au crédit pour les entreprises industrielles. Nous devons reconnaître que pourquoi on peut le faire parce que l'économie de l'Ontario fait très bien. Nous sommes le leader au Canada en matière de création d'emplois et nous sommes parmi les meneurs dans le groupe de l'OCDE. Cette croissance économique nous a permis de faire des investissements pour diminuer la facture d'électricité. Nous avons un réseau maintenant qui est fiable et vert, mais qui est également abordable. Merci. Député de... Lennox, Frontenac, Lennox à Dington. Et finalement, il y a une entreprise qui a fermé ses portes et une perte de 18 emplois. Northland avait un contrat avec la CRE et finalement, en janvier, tout s'est écroulé. Il y avait un nouveau contrat 
pour vendre l'électricité de 0,59 pour 5 ans. Mais ce gouvernement ne va pas acheter cette électricité économique. Il ne va pas permettre à notre land de vente de consommateurs à battre et construire un autre poste de génération. Et finalement, à qui on a accordé un contrat de 0,20 cents de la kilowatt-heure et ailleurs, et également euh, des turbines qui vont créer de l'électricité à plus de 20 cents de la kilowatt-heure. Pourquoi la première ministre ferme des postes électriques et achète uniquement l'électricité la plus chère? Intervention du président, ministre du Développement et de la Croissance. Merci. C'est ironique que le contrat a été signé pendant le, que les conservateurs étaient au pouvoir, c'est-à-dire que le contrat a créé fidèlement des GES avec de façon non concurrentielle. Avec le nouveau contrat, ces installations vont produire uniquement l'électricité lorsqu'ils pourront concurrencer d'autres formes d'électricité et cela va permettre des économies aux contribuables, des économies jusqu'à 25 millions de dollars. Ils peuvent rire des économies. Voilà pourquoi nous sommes en mesure à faire diminuer la facture d'électricité dans cette province. Nous allons continuer à apporter des économies dans le secteur. Merci. Député de Prince Edward Hastings, à l'ordre. Renfo Népessing, deuxième fois. Je veux mettre fin au chahutage en ce lundi à la première ministre. Et ça te répond. Tout, tout ça, c'était finalement des recettes toutes faites. Sa première ministre, elle a admis avoir commis des erreurs. Et finalement, c'est peu dire. Et le dernier contrat illustre que la première ministre continue de faire les mêmes erreurs et n'a pas tenu compte des enseignements. La première ministre continue de construire des projets de génération qui coûtent cher, tout en fermant des générateurs qui ne coûtent pas cher. La première ministre met les gens au, au chômage, augmente la facture d'électricité. L'Ontario est maintenant un gaspillage énergétique. Que ce soit la pauvreté électrique et 600 000 personnes qui ne peuvent pas payer la facture d'électricité, la première ministre a la solution, puis demande de fermer les postes de génération à faible coût. Est-ce que la première ministre va-t-elle s'engager à maintenir ses postes à Amherst et Bath et, et partout en Ontario? Ministre. C'est drôle, un moment donné où les conservateurs parlaient de couper les coûts en énergie. Maintenant, ils parlent des questions, ils veulent augmenter la, la facture d'électricité. On ne va pas s'excuser pour les décisions pour trouver des économies dans le réseau électrique. C'est pour ça que nous allons diminuer la facture d'électricité. Une diminution de 25 pour toutes les familles dans sa province. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on doit faire pour le réseau électrique pour qu'il soit le plus efficace possible. Monsieur le Président, il faut faire davantage. Au moment du remplacement de 80 des infrastructures du réseau électrique, on le fait. On a dû dépenser 50 milliards de dollars au cours des dix dernières années pour le faire. Intervention du Président. Je sais que les députés souhaitent écouter au lieu de chahuter. Je le sais, personnellement. À l'ordre. Nouvelle question. Député de Parkdale, Hyde Park. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a quelques semaines, Metrolinx a fait une mise à jour de son processus d'intégration. Maintenant, il veut diminuer, c'est-à-dire qu'il comme euh, maintenant le TTC veut avoir une nouvelle grille tarifaire en fonction des, euh, de la distance parcourue, c'est-à-dire davantage de coûts pour les utilisateurs, particulièrement les gens comme Scarborough, North York et Tobico, au lieu d'imposer des coûts sur les consommateurs. Est-ce que la première 
doit-elle restaurer et rétablir le financement pour ces régions? Ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Elle sait très bien ce que Metrolinx fait. Avoir quatre grilles tarifaires pour les discussions sur l'intégration en 2014. J'ai reçu un mandat de la première ministre qu'il faut aller de l'avant pour avoir un transport et une livraison. Et cette députée, et je sais que tous les députés du Grand Toronto et Hamilton que le fait d'intégrer une nouvelle grille tarifaire concernant avec la carte Presto dans tout le Grand Toronto et Hamilton. Nous voulons avoir cette grille tarifaire intégrée parce qu'il y a quatre concepts qui sont débattus actuellement. Et à un moment donné, nous, aurons, nous ferons une mise à jour dans les bois à venir. Merci, Monsieur le Président. De retour à la Première ministre. Metrolink et sa grille tarifaire intégrée elle devient de plus en plus complexe et empoulée. La Première ministre le sait, c'est-à-dire transport en commun à la, à la grille tarifaire des taxis, couper les coûts et finalement, ce sont les utilisateurs qui vont payer la note. On ne veut pas de grille tarifaire complexe et on ne veut pas de calculatrice, une carte, une règle pour se rendre au travail. Ils veulent une grille tarifaire simple pour, les, les, pour faciliter les déplacements dans la région. Est-ce que la première ministre va-t-elle faire passer les contribuables en premier comme nous l'avons proposé? Oui ou non? Merci. Je remercie la députée pour sa question de suivi. Nous voulons nous assurer le caractère abordable et accessibilité pour tout le grand Toronto et dans la grande région. C'est une priorité pour moi, notre équipe au ministère des Transports et le TTC. Et cette députée, la première ministre, a annoncé qu'au cours des quatre prochaines années, le gouvernement va finalement accorder doubler le montant remis aux municipalités à l'échelle de la province parce que 180 municipalités et d'ici 2021, la Ville de Toronto recevra 350 millions de dollars par année pour le prolongement du réseau de transport en commun. La chef du néo-démocrate veut un financement pour Toronto, mais il n'y a rien pour les 99 collectivités comme Ottawa, Waterloo, Vaughan, qui ont un système ou un réseau de transport en commun. Nouvelle question. Député d'Ottawa, Vanier. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales. Je comprends que le maire d'Ottawa, Jim Watson, est à Queen's Park aujourd'hui. Il est accompagné d'une délégation impressionnante de l'élite du monde technologique d'Ottawa. Mayor Watson has been an advocate for municipal affairs both as the mayor. Il a été un défenseur et en tant que ministre des Affaires municipales et du logement. Elle va, il va rencontrer les euh, la première ministre concernant les, la priorité à Ottawa. Ça fait partie du dialogue continu avec les municipalités, qui comprend la table des la, comme euh, l'association des municipalités de l'Ontario. Les administrations locales jouent un rôle dans les collectivités au jour le jour. Je voudrais remercier tous les employés dans la province qui finalement améliore la, la vie des employés de Ottawa Bagnier, ministre des Affaires municipales. Comment la province appuie-t-elle les axes prioritaires locaux? Ministre des Affaires municipales, merci. Je voudrais, je voudrais remercier la députée de sa question. Je sais qu'elle va poser une autre question complémentaire. Le maire d'Ottawa, M. Watson, il était ici en tant que ministre des Affaires municipales. Jim était responsable du, euh, du programme de refilement, c'est-à-dire que le gouvernement allait reprendre à, ses, à son compte les dépenses de certains secteurs municipaux. On a parlé d'assumer une responsabilité et qu y a, que les gens comprennent bien que c'est bien au cours des dix dernières années. 
nous allons transférer 4 millions de dollars aux municipalités, aux 444 municipalités de l'Ontario, quelle que soit la forme. Cela correspond à 1,3 million de dollars en 2013. Et finalement, 3 milliards de plus finalement ont été transférés aux municipalités. Député Ottawa, je voudrais remercier le député de sa question. Je, je suis heureux de me joindre avec mes collègues, avec les chefs euh, leaders municipaux comme M. Matthews et M. Watson. Tout le travail qu'on a fait dans les collectivités locales, nous avons appris qu'Ottawa a le plus grand parc technologique au Canada, plus de 35 000 entreprises. On a pris également des efforts des entreprises ensemble pour s'assurer qu'ils peuvent stimuler l'innovation et concurrencer dans le monde. Je sais que les participants vont rencontrer la première ministre. Est-ce qu'il peut parler de l'investissement dans le secteur technologique? Merci, ministre des Affaires municipales. Ministre du Développement économique et de la croissance. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député Ottawa Sud pour sa question. Je crois qu'il a eu des difficultés à retenir son enthousiasme. J'ai entendu le ministre des Infrastructures. On parlait de ce, tout ce qui se passe à Ottawa. Ottawa, il y a une renaissance à Ottawa dans les collectivités locales qu'on n'a pas vues depuis le l'apogée de Nortel. J'ai hâte de rencontrer le maire Watson et sa délégation. Je peux vous dire que l'Ottawa, finalement, est devenu un centre névralgique en matière de technologie. L'informatique de cinq générations et finalement les, les automobiles ou les véhicules branchés ainsi que la cybersécurité. Et finalement, nous faisons très bien Lorsqu'on parle de véhicules électriques, cette région est dynamique et en santé. Député de Renfrew, Nipissing, Pembroke, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il y a un établissement de soins de longue durée qui dessert 35 000 personnes. Ils sont permis à expirer en 2025. Il faut refaire davantage, mais ce n'est pas faisable avec 65 lits. Sans d'autres permis, l'établissement fermera. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la moitié provinciale de, de lits de soins de longue durée. Il y a eu une augmentation de la liste d'attente de 30 Le problème empire. La situation est critique, mais la bonne nouvelle qu'il y a un plan de redéveloppement pour s'attaquer à ce manque de lits. Ce qu'il demande, que le ministre les rencontre pour parler du plan de redéveloppement. Est-ce que le ministre euh, va-t-il participer à cette réunion? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. J'apprécie la question d'en face. On s'est rencontrés à plusieurs reprises concernant cet enjeu comme le Centre de soins infirmiers des Empire, Il a été un excellent défenseur de ce, de ce dossier. Il est important de reconnaître cela fait partie d'un plan de redéveloppement de soins de longue durée à long terme pour que tous ces établissements soient conformes à la norme aux normes, pardon. Je dois dire cependant que mon bureau a participé, pas seulement le ministère en matière d'immobilisation, et mon bureau a aidé ou a tenu deux réunions, a eu des communications par te téléphoniques parce que nous souhaitons collaborer. Merci. De retour au ministre. J'ai plus de 1000 c'est-à-dire carte postale qui demande au ministre d'agir. Je vais les faire distribuer par le page. La collectivité locale voit ça comme un axe prioritaire. Soyons justes, votre ministère a travaillé avec le réseau de la santé d'Empire, mais il n'y a pas eu finalement de résultats. Avec le vieillissement de la population, une durée 
de vie plus longue et avec l'explosion de la prévalence de la démence et de, les, et de l'Alzheimer. Il faut trouver une solution. Le statu quo ne fonctionne pas au nom de la population. Demandez au ministre une fois de plus. J'espère que vous allez répondre à la question directement. Allez-vous vous engager de rencontrer le bureau local de la santé, les leaders parlementaires, pour parler de ce projet de redéveloppement, rencontrer la population? Merci, M. le Président. Et j'ai hâte de trouver une solution. J'apprécie de recevoir, quel que soit le député, des cartes postales, des pétitions ou de l'information pour bien comprendre la situation dans la région. C'est une maison de retraite pour un grand nombre d'aînés dans cette région, comme on l'a mentionné. Je crois que le PDG de la région du réseau local de la santé est d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'on on travaille en étroite collaboration, ainsi que par le biais de mon bureau, par le biais des ministères, par le biais de rencontres ou d'appels téléphoniques. Et si des rencontres s'avèrent nécessaires, nous allons nous rencontrer parce que nous avons tous le même objectif en vue. Chef du troisième parti, ma question s'adresse à la première ministre. Samedi, j'ai rencontré Ted X de Deborah. Il m'a dit qu'il a peur qu'il doit fermer l'aréna à cause de la facture d'électricité qui correspond maintenant à 40 des coûts d'exploitation de la ville. Et, et finalement, la, l'aréna va fermer. Pourquoi est-ce que la, la première ministre n'a pas un axe prioritaire comme l'aréna au lieu de donner 40 millions de dollars dans les poches de ses amis bancaires, ministre du Développement économique et de la croissance. La semaine dernière, nous avons euh, déposé un plan qui va permettre aux familles et à tous d'économiser 25 sur la facture d'électricité, les petites entreprises et les fermes également. Nous sommes fiers de ce plan. Il y a une semaine, les néo-démocrates ont proposé un plan qui n'était pas logique et sensé. Et leur plan dépend de la générosité fédérale et sur de groupes d'experts futurs. Ils n'ont pas parlé sur la façon de réduire la facture d'électricité. Comment ils, ils feront diminuer la facture d'électricité? Le plan a un contenu est audacieux, réduira la facture d'électricité de 25 à l'échelle de la province et nous sommes fiers de ce plan. Je crois que je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule dans cette chambre. Le père de Deborah, qui est inquiet pour sa collectivité locale, les chefs, les leaders, les maires Bruce Mann, Elte Beach, Saint-Joseph et Achawana, Première Nation. Et tous m'ont dit que les familles, que les arénas ont de la difficulté avec le coût de la facture d'électricité exponentielle. Pourquoi est-ce que la première ministre ne comprend pas que ces chefs ont, ont besoin davantage d'elle que les, les banquiers de Brexit qui recevront 40 millions de dollars au lieu d'aider ces personnes pour s'assurer que la prochaine génération Va, ne va pas retomber dans ce gâchis. Réponse du ministre. En fin de compte, quand on regarde notre bilan d'appui aux municipalités, c'est sans précédent, Monsieur le Président. Si vous regardez les investissements en infrastructures qu'on a fait avec nos municipalités euh, dans certaines des régions que la députée a mentionné, c'est sans précédent. On a investi 100, euh, on va investir 160 milliards de dollars d'infrastructures sur les 12 ans à venir et c'est euh, aura un impact très important important pour les municipalités, tous les services. On va repris la responsabilité des milliers de dollars des euh, impôts municipaux pour aider les municipalités. Quand la députée dit qu'on n'aide pas les municipalités, elle a entièrement tort. Nous étions là avec les municipalités et nous y serons pour l'avenir. Merci. La députée de Barry. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. 
En 2016, c'était une bonne année pour le transport à Bear. En août, j'ai accueilli, accueilli la première ministre provinciale et premier ministre fédéral pour faire l'annonce d'investissement euh, de pour l'infrastructure de transport en commun qui est censé donner meilleur service à la collectivité. En décembre, le ministre des Transports est venu pour une autre bonne annonce. Il a de nouveaux services GO à la fin de semaine et pendant les congés à Barry. Euh, des services GO. On veut s'assurer qu'il y a un réseau de transport en commun qui répond aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour de, quant aux questions de transport dans ma collectivité de Barrie? Le ministre des Transports. Merci. Je veux dire à cette chambre, à tous les gens qui suivent, la députée de Barrie est vraiment quelqu'un qui défend bien sa collectivité. Et elle m'a posé beaucoup de questions pour assurer que non seulement cette année, mais sur les dix ans à venir, on continue à faire des investissements critiques dans les transports en commun que cette communauté a besoin d'avoir. Elle a 100 raison quand on a eu les services pour les fins de semaine et les congés. Si on parle de, des projets d'infrastructures comme l'élargissement de l'autoroute 400 et le fait que depuis quatre ans, suite au leadership de la ministre, première ministre Wynne, on va doubler la taxe sur l'essence et Bear va recevoir 4 milliards de dollars de plus pour acheter plus d'autobus, donner plus de services à plus de familles et de quartiers grâce à notre premier ministre et la députée de Barry. Merci de sa défense de la collectivité. Question complémentaire. Merci et merci au ministre de la question. Quand je demande aux gens une chose qui est bien claire, c'est qu'ils veulent avoir de plus d'options de transport en commun améliorées. Et j'ai entendu une personne qui est mère monoparentale, qui n'a pas de voiture. À chaque jour, ils utilisent les transports en commun de Bear pour aller au travail, à l'école de l'enfant et à l'épicerie. Et c'est stressant même si on a une voiture, mais ce n'est pas assez unique et toute amélioration, c'est une bonne chose pour les gens de ma circonscription. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment le financement de la taxe d'essence va aider les transports à Barry et les transports en commun à Barry et ailleurs? Réponse du ministre. Tout le monde sait que quand notre gouvernement prend de la taxe sur l'essence, il a deux cents de ce qu'on reçoit aux municipalités. Sur les quatre ans à venir, ces deux cents vont passer à quatre cents. Mais voici les meilleures nouvelles pour les gens de Barrie partout en Ontario. Ces quatre deux cents additionnels qui ont donné à Barrie et 98 collectivités qui ont des réseaux de transport en commun ne vont pas ajouter aucun fardeau à la population. On démontre du leadership pour démontrer... Euh, en appuyant les transports en commun, en attribuant plus d'argent. À Barry, on va avoir plus de services aux familles, ce qui est une très bonne chose pour cette collectivité, pour le maire et beaucoup de gens. Et j'espère que les députés du Parti conservateur et néo-démocrate, que c'est une approche illuminée que d'avoir des transports en commun partout en Ontario. Merci. Une nouvelle question, le député de Perry Sound, Muskoka. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement actuel est au pouvoir depuis que le cercle de feu a été découvert à, à plusieurs points dans les cinq ans. Le gouvernement prend du crédit, mais on entend encore que la mine ouvre dans la région. On veut avoir une mine de nickel prêt à ouvert. La Chambre de commerce estime que 5 500 emplois seront créés si le projet commence sa production. J'ai demandé cette question à façon répétée depuis trois ans. Est-ce que ce gouvernement va prendre un rôle de leadership qui va rendre le cercle de feu une réalité en, en Ontario? 
le ministre du Développement du Nord et des Mines, le ministre des Affaires municipales. Merci pour la question et je comprends pourquoi le député pose cette question. La conférence PEDAC est ici. Je veux dire bonjour aux gens. On a eu une bonne réception hier à Steam Mueso et c'était un grand événement. Et quand j'étais là, j'ai eu l'occasion de parler avec Noron. L'association des municipalités ontariennes du Nord. Ce qu'ils disent, ils sont optimistes, au moins 15 minutes, avec le principal d'Orum. Et je peux ajouter plus, mais ils voient une bonne voie. Et j'ai eu le temps de penser aux au responsables de Noron. Nous comprenons qu'il y a plus de travail. Nous sommes engagés à le faire. Nous, on sait qu'il y a de l'argent et nous sommes prêts à travailler dans les mois à venir. Question complémentaire à la première ministre. Le ministre continue à dire qu'il y a du progrès qui est fait. Malheureusement, on entend encore des preuves de ce progrès-là. Quand est-ce que quelqu'un va prendre des décisions pour faire avancer les choses les, euh, richesses connues pourraient maintenir les mines pendant plus de 100 ans. Dans la lettre demandant au ministre, il avait du travail de mise à jour pour les routes et, et d'autres infrastructures. Est-ce que la première ministre pense répondre à cet objectif ou elle va continuer à faire nos promesses jusqu'à la prochaine élection 2018 Réponse du ministre. Oui, en fait, il y a du progrès. Si les députés d'en face et les partis veulent parler du progrès dans le secteur minier, dans la province de l'Ontario, dans un seul projet, c'est ce qu'ils peuvent faire. Mais ce qu'on peut faire de ce côté, c'est de parler du fait que présentement, en Ontario, il y a trois autres mines en construction. Il veut parler du temps à parler sur une seulement. Il y a une pas très loin de chez moi à Thunder Bay, le New Gold Project. Et il y a 600 personnes qui travaillent. Et quand elle mine va ouvrir, et on va avoir 450 personnes à travailler pendant 10, 20, 30 ans. Et ce n'est pas ça, la seule mine qui est en construction en ce moment. Des activités d'exploration minière euh, sont à la hausse, il y a plus de demandes et les prix remontent et l'activité continue. C'est des bonnes nouvelles, mais ils veulent juste parler d'un projet particulier. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. C'est jamais trop tard, même avant une mise aux voix, de, de sortir la salle. Le député de Leeds Grenville, un rappel au règlement. Je veux présenter et reconnaître euh, l'anniversaire de, de quelqu'un qui est très estimé dans notre bureau, Cody Welton. Joyeuse, année, joyeuse fête. Le député de Beaches East York, un rappel au règlement. J'ai reconnu un concitoyen dans la tribune du public, Stephen Cohn, et bienvenue à Queen's Park. Le ministre du, du Développement économique et de la croissance, je veux corriger ce qu'on a. Euh, J'ai dit, euh, dit 700 emplois, c'est 700 000 emplois qu'on a eu depuis la récession. Nous avons un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 92, loi modifiant la loi 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires et apportant des modifications connexes à d'autres lois. Convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes.
Mesdames et Messieurs les députés, veuillez regagner vos sièges, s'il vous plaît. Le 23 février 2017, Madame Hunter a proposé la deuxième lecture du projet de loi 92, euh, loi modifiant la loi 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires et apportant des modifications connexes à d'autres lois. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever à tour de rôle. Mr. Sanders, Mr. Souza, Mr. Souza, Ms. Wynn, Ms. Wynn, Ms. Matthews, Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Shirelli, Mr. Dugan, Mr. Dugan, Mr. Dugan, Ms. McCharles, Ms. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Takar. Mr. Quinter, Mr. Quinter, Mr. Cole, Mr. Cole, Mr. Bridenetti, Mr. Bridenetti, Mr. Delaney, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. Murray, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Chan, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Mr. Leal, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Flynn, Madame Derosier, Madame Lalonde, Madame Lalonde, Madame Lalonde. Mr. Cadre, Mr. Cadre, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mrs. Mangas, Mrs. Mangas, Mr. Crack, Mr. Crack, Ms. Domerle, Ms. Domerle, Mrs. McGarry, Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Morrow, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mrs. Albanese, Mrs. Albanese, Ms. McMahon, Ms. McMahon, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Ms. Nidu Harris, Ms. Nidu Harris, Ms. Wong, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Hogarth. Ms. Koala. Koala. Ms. Koala. Ms. Molly. Ms. Molly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Milch. Mr. Milch. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Ms. Vernil. Ms. Madame de Rosier. Madame de Rosier. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Yakabuski. Mr. Yakabuski. Mr. Miller Perry Salmascoco. Mr. Miller Perry Salmascoco. Mr. Scott. Mr. Scott. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. Urick. Mr. Urick. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Pettipes. Mr. Pettipes. Mr. Cho. Mr. Cho. Tous ceux qui sont contre, levez-vous et attendez d'être nommés. Mr. Singh. Mr. Singh. Ms. Horvath. Ms. Horvath. M. Bisson. M. Bisson. Mr. Bisson. Mr. Vantoff. Mr. Vantoff. Mr. Novo. Mr. Novo. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Madame Jelena. Madame Jelena. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Forrester. Ms. Forrester. Mr. Monta. Mr. Monta. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Soixante-quatorze pour, dix-sept contre. Vu qu'il a soixante-quatorze pour et dix-sept contre, la motion est adoptée. Ce, adoptée, deuxième lecture. On envoie le projet de loi au comité général du gouvernement. La séance, la séance reprendra à 13 heures.